tutti, benvenuti. Regolazione della fotocamera. Ok. Ciao a tutti, bentornati. Fatemi sapere se eh, vedete bene e se sentite bene, come al solito. <coughs> Siamo a quella che dovrebbe essere... Ehm, diciamo l'ultimo appuntamento del, del dipinto dal vivo di Bugherò con i pastel pencil, quindi siamo verso la fine. Cominciamo subito con qualche pezzetto di gessetto nero per finire lo sfondo. Intanto saluto quelli che ci sono, saluto Anna Giulia, saluto Salvatore. Andiamo con un pezzetto di Rembrandt nero che è l'unico gessetto, quindi l'unico pastello morbido che ho usato in questo lavoro, soltanto per lo sfondo, che è insomma uniforme, neutro, nero. Eh, mentre invece, come sapete molto bene, tutto il resto del dipinto è stato fatto con i pastel pencil, quindi carandash, stabilo carbotello e, e alcuni pastel pencil della Contea Paris. Dicevo, cominciamo questa diretta mettendo il gessetto nero di sfondo nei punti dove ancora non era stato fatto, in modo che poi possiamo concentrarci a lavorare solo sulla figura. Nelle parti che ancora non sono state lavorate. Anche di qua, ormai è rimasto un pezzettino minuscolo di gessetto, vediamo di sfruttarlo bene tutto quanto. Nel frattempo saluto tutti quelli che sono online, se avete voglia di scrivere in chat sia per farmi sapere chi siete, ma anche ormai come sapete per fare domande poi durante la diretta, tutto quello che vi viene in mente. Nel frattempo saluto Anna Giulia, Salvatore, Dominga, Carmen. Salvatore, Lorenzo, Michela, <coughs> saluto tutti. Allora qualcuno dice che si vede bene, qualcuno dice che si vede un po' sfocato. Potrebbe essere come al solito un problema di connessione anche vostra, un problema magari legato all'impostazione della risoluzione dell'immagine, dell quindi verificate, ma nel frattempo tenetemi aggiornato su, su tutto. Ok, sto distribuendo con le dita il gessetto che ho passato sulla carta pastel mat in modo da rendere lo sfondo più uniforme. Alcuni ritocchi possono anche essere fatti alla fine del lavoro. Ciao a tutti, quelli che sono arrivati. Direi che è il caso di pulirsi già la mano con una salvietta umida. Ciao Simo, ciao Cocco della Mamma, benvenuti. Ok, <coughs> cosa facciamo adesso? Vorrei lavorare un po' eh, alle, alle, alle due piccoli pezzettini di vestito della bimba che si vedono. Iniziamo con un carandash nero e voglio finire la parte di sinistra cercando di eh, scolpire, dare un po' forma al, alla parte della spalla, quindi modificando un po' lo sfondo, in questo caso carandash nero che è un pastel pencil più ehm, debole del gessetto nero, ma mi va giusto bene perché vicino alla parte sinistra della bambina ci sono delle c'è del riverbero luminoso che genera un po' di luce, quindi colori più chiari dello sfondo nero. Adesso carbotello grigio. Ciao a tutti quelli che si sono connessi, vedo che siete un po' oggi, bene. Prendiamo questo carbotello grigio chiaro, questo grigio oltre ad essere chiaro è anche piuttosto caldo come tonalità, quindi va molto bene qua sotto perché come vedete il colore è questo. Voglio anche 
utilizzare un po' di questo carbotello, questa ocra rossa, per dare un po' l'impressione del bordo illuminato. Ragazzi oggi siete un po', quindi cerco di guardare la chat, vedo che c'è già qualche domanda, allora Anna Giulia chiede, sono più importanti i tratti iniziali o i tratti finali per la resa realistica di un dipinto? Beh, allora penso sia importante tutto perché nei tratti cosiddetti iniziali eh, avviene quello che è un po' la costruzione del, del dipinto, delle proporzioni, della composizione, molto importante. In questo caso, come sapete, potete andare indietro con eh, le varie lezioni che ho fatto. E dalla prima lezione sono partito con il disegno fatto a mano libera, che poi, come sapete, eh, sono anche andato a modificare, ad aggiustare nel corso delle, dei vari appuntamenti eh, perché siccome so che quella è una delle parti più importanti per la resa poi totale del lavoro <coughs> volevo che fosse ovviamente ben curata allora nel frattempo proseguiamo qui ho un Conte a Paris, sempre ocra rossa Buon pomeriggio eh, a tutti, grazie, qualcuno vedo che ha visto il video con Luke, ho pubblicato qualche giorno fa questo video che racconta un po' eh, in breve la storia del mio dipinto del menestrello, quindi ho coinvolto anche Luke nel, nelle riprese per permettergli di dire la sua. Ok, <coughs> allora... Carandash bianco numero 900, iniziamo a mettere un po' di luce, stiamo facendo tutto con i pastel pencil, fate eccezione per lo sfondo dove mi sono eh, insomma, concesso di utilizzare un po' di gessetto e, e questa è una cosa che ho fatto perché eh, essendo uno sfondo piuttosto ampio come campitura, tutto tra l'altro nero, mi ha facilitato a livello di tempi ma anche a livello di resa perché eh, chi mi segue già sa quanto la differenza fra i pastel pencil e i gessetti sia importante nel senso che i gessetti hanno una, una intensità molto più, molto più importante, molto più forte ok sto utilizzando il carandash bianco per mettere luce Spero vediate sempre bene la resa del carandash bianco numero 900 sul, sulla parte della spalla. Come nelle altre lezioni vorrei anche ricordare l'importanza che ha per me almeno partire da colori tendenzialmente un po' più scuri e poi andare a illuminare. Questo è questo dicevo per me perché eh, non credo che sia una cosa empirica, non credo neanche che sia una cosa obbligatoria. Nel frattempo saluto tutti quelli che stanno arrivando, anche Maria Laura, oltre a Lorenzo, Stefi, dicevo, ma fa parte del, della mia tecnica pittorica, del, del mio stile, quindi qualcosa che ho sviluppato nel tempo eh, autonomamente e che ho visto dare dei frutti, quindi anche in questo caso mi sono un po' creato la parte, come vedete, con del grigio e poi adesso sto cercando di creare una luce. Grazie a tutti, tra l'altro ne approfitto per ricordare quello che ho già accennato nella puntata numero 5, ovvero che eh, il dipinto per questo esercizio è quasi finito e, e dopodiché lo metterò all'asta, quindi farò un'asta per chi vuole acquistarlo, ovviamente il mio, non la, la referenza stampata, e farò un'asta promuovendola su Instagram soprattutto e su credo solo su Instagram, non so se ha senso andare a pasticciare anche su altri social. 
quindi se siete interessati o se avete già anche delle domande su questa piccola iniziativa intanto luce sempre con il mio carandash bianco È importante quando si fanno questi lavori, secondo me, anche tenere un occhio sempre su, su tutta la, la composizione nel suo insieme, quindi andare a vedere che poi le cose insieme lavorino bene. Allora, nel frattempo ehm, ci sono delle domande, Salvatore chiede con spedizione, sì, prevederò nell'asta anche la spedizione, quindi imballaggio e spedizione in Italia o o dovunque sia, Anna Giulia chiede quando è prevista l'asta, come si possono fare le offerte, eh, l'asta è prevista per quando ho finito il lavoro, potrebbe essere anche che oggi finisco in questa lezione il dipinto e che quindi la settimana prossima indica l'asta su Instagram, e lo, lo comunicherò comunque con anticipo, e il modo in cui si possono fare le offerte sarà attraverso Instagram metterò nelle stories insomma, la possibilità di interagire con dei tasti magari dei sondaggi o avete presente il tool quello per fare le domande però in questo caso ho pensato un po' per, per fare delle offerte quindi con la possibilità di scrivere dentro il campo di testo un'offerta questa è l'idea, poi darò comunque maggiori dettagli anche sui, ovviamente attraverso i miei canali, per cui se vi piace l'idea approfittatene. Nel frattempo sempre luce e tra poco cambierò carandash, vedrete, userò uno, un carandash che è tra i miei preferiti, una tonalità di verde acqua per il piccolo pezzo di luce che c'è qua in basso, dato che dà su una tonalità un po' verdina. Sono tre i colori che amo, sono 711, 712 e 212. Qui ho un 712 che è molto chiaro come vedete, ma è una tonalità di luce che dà sul, sul verde acqua. Mi piace tantissimo, lo uso in un sacco di miei lavori e secondo me qua ce ne sta un po'. Allora, nel frattempo anche Michela chiede, ci sarà un'offerta base eh, da cui partire? Sì metterò una base d'asta adesso io vi dico che non ho ancora stabilito questi dettagli eh, però sì credo che metterò una base minima d'asta non so di quanti euro e, e poi sì da lì si potrà salire diciamo così con le offerte ok per adesso questa parte del, del colletto mi soddisfa anche se è da illuminare ancora ma voglio eh, andare a concentrarmi invece sulla parte di destra che ancora, come vedete, deve essere proprio fatta, nel senso che eh, c'è il buchetto proprio con la carta pastel mat e quindi è ancora da lavorare. Allora andiamo a lavorarla insieme, così vediamo come si fa. Io inizierei da un bel 408 della Carandash, che è un seppia scuro. Andiamo a cercarlo, andrebbe bene anche un 748, che è molto simile. Questo è un 748, so che sembra nero ma non è nero perché è, è un colore, come potete vedere, molto scuro, viene chiamato carne scura proprio e lo uso per impostarmi un po' il fondo di questo pezzo di spalla della, della veste della bambina che comunque è più scuro perché da questa parte abbiamo ombre. Ok. Adesso ho preso un 089 che è un colore un po' più sul rossiccio, mi serve per cominciare ad avere qualche tonalità di rossiccio, sono delle tonalità di riflesso che arrivano anche dal viso, che si proiettano sul, sulla camicetta, sulla veste, vado a toccare i bordi anche per renderli un po' più materici, un po' meno eh, evanescenti. Ok utilizziamo anche un po' di nero per l'ombra che crea il vestitino sulla spalla ciao Aurora, benvenuta spero che vediate e sentiate sempre bene 
Torniamo con il 748 carne scura su quest'ombra, così la allarghiamo un po'. E tra poco vado a prendere un altro colore che amo, sempre di queste tonalità sul verdastro, che però è della, della Carbotello. Ed è... Lui, 530. E voi mi dite, ma che cosa c'entra qua? Invece c'entra perché mischiato alle tonalità di marrone scuro crea degli effetti davvero davvero strani e gradevoli. Tonalità un po' fredda. Lorenzo mi chiede, hai presente quello di TikTok Cocco della Mamma? Sì, ho presente, ho capito, credo di aver capito chi sei. Eh, anche perché spesso commenti i miei video su TikTok e ti ringrazio per essere qui quindi benvenuto ok aggiungiamo un po' di ombra sempre col 748 a questa piccola piega vedete quello che succede no? mettendo delle tonalità di verde un po' freddo insieme a questi marroni eccetera si si creano dei giochi molto interessanti. Aurora dice oggi dipingo con te. Bene, mi fa molto piacere. Aurora stai dipingendo qualcosa di tuo o stai facendo l'esercizio su Bughero? Facci sapere. Carandash nero per creare un po' più di definizione qui alla fine della spalla. Ok. Ora andiamo con un verde oliva della Carbotello, sempre verde è, ma ovviamente come ormai sapete è una tonalità un po' più fredda, quindi, quindi in questo caso va bene. Vai bene Aurora, buon lavoro anche a te allora. Ok. Carandash 212 e qui andiamo a mettere un po' di luce. Spero che da casa si vedano eh, dove siete voi queste piccole differenze di tonalità perché in questo momento sto usando dei colori eh, che per certi versi sono simili in questo momento sto illuminando la parte spero che si possa notare la differenza e quindi che possiate vedere la luce che pian piano affiora che figata il pastello ragazzi ve lo consiglio vivamente bene, spero che vediate sempre bene. Sono preso degli altri verdi. Ok, il 017 della Carandace è un verde che già ho usato eh, su questo ritratto diverse volte, anche sulla pelle.
Andiamo ancora con il 212 della Carandash, modelliamo un po' questa parte, io sono un po' pignolo. Ok. Un po' di grigio caldo. questo 089 carandash carmine oscuro poi è divertente ovviamente miscelare questi colori insieme è una delle cose che amo di più perché ti rendi proprio conto che l'insieme dei vari colori poi va a creare quello che stai cercando e, e questa è una delle cose più, più interessanti non so se oggi c'è qualcuno dall'estero <coughs> Vabbè, Carmen, sicuramente. Allora, c'è una domanda di eh, Anna Giulia, la quale... Allora, sono un attimo perché sono, non sono vicinissimo al computer oggi, quindi adesso arriverò a leggere. usato i gessetti per realizzare questo ritratto sarebbe stato troppo intenso un bianco tipo quello della Blox sull'abito <coughs> allora eh, se avessi usato i gessetti avrei usato anche il gessetto bianco eh, solo in alcuni piccoli punti e credo che se l'avessi usato eh, anche sul qui sul vestito non sarebbe stato un Blox perché il Blox bianco è davvero tanto tanto luminoso e probabilmente lo è troppo per, per la sua spalla sinistra quindi probabilmente avrei usato un altro gessetto chiaro magari addirittura non un bianco ma mi viene in mente un gessetto della Blox che è un 105 eh, che è eh, non proprio bianco ma tende un po' al giallino quindi secondo me lì poteva starci e a proposito di giallino usiamo anche qua una tonalità di giallino per dare questa sensazione un po' più calda quando voglio che siano solo delle leggere sensazioni e delle velature, tendenzialmente uso di più i carbotello, perché sono un po' più gentili come, come colore, come stesura. Facciamo una cosa un po' folle, metto un po' di arancione. Musica matta oggi, come mai? Ho messo una new retro. Via. <coughs> ok, mi sembra che qua ci siamo abbastanza. Qui. Andiamo a lavorare sulla pelle e mettiamo un po' di luce dove ancora non ce n'è, a sufficienza almeno. Che ne dite? Qui come vedete è importante che ci sia luce. qualcosa di un po' più tosto allora Maria Laura chiede il carbotello sono gentili come le Derwent io ho tutte le Derwent sì, i pastel pencil della Derwent li ho usati poche volte 
e li ho provati, però sì, sono decisamente più delicati come, come intensità, quindi direi che si possono accomunare i carbotello. Ah, come mi piace questo colore della carandace. È una luce perfetta e penso che a breve andrò a utilizzarla anche sul viso, dato che ci volevo tornare per fare dei ritocchi finali. Vedete quello che succede? Poi dosando la pressione ovviamente si può fare tutto quello che si vuole. Ecco qui, secondo me, <coughs> si può fare una cosa fighissima. Si vede poco, però in tutta questa parte c'è una lucetta che tende già al verdino, quindi vado a utilizzare di nuovo il mio amico eh, Carandash 712. Guardate che figata le luci sul verdino che fanno pensare alle vene sotto pelle. Verde acqua, eh, quindi è una luce. Carmen dice, eh, scusa se dico il mio nome, ma non ero molto attento in quel momento, non so perché mi hai nominato Fabio. <ride> Carmen, tutto sotto controllo, ti nominavo perché mi chiedevo se ci fosse qualcuno dall'estero oggi e poi ho realizzato che almeno mi sembra che per il momento ci sia solo tu. Ah, che bellezza, ragazzi. Cioè, fare queste cose qua... Non so se vi capita, ma... Tanta roba. Allora. Schiaffiamo il dito sullo sfondo nero, così lo posso appoggiare. di mettere un po' più di rossicci su questa parte eh, esatto era quello che volevo bene Carandash bianco, in questo caso tiro fuori la luce più forte.
Ora che faccio questo lavoro qua, noterete che il dipinto richiede più luce poi anche sul viso. Non so se ve ne siete già accorti, però questo è quello che succede. Elena, ciao Fabio, non posso seguirti purtroppo, ma prometto che guarderò con tutta calma. A presto, ciao Elena. Vai tranquilla. Cosa hai usato per il punto luce dell'occhio sinistro? Sinistra dello schermo. Quindi qui ho usato addirittura forse un carbotello eh, grigio chiaro eh, o un Carandash 581, non mi ricordo molto bene, ma tra poco ci tornerò con il Carandash bianco. Ok, mi piace abbastanza. Cominciamo a usare dei colori di questo tipo anche sul viso adesso. Quindi il mio amico Carandash eh, 821. Devo intensificare un po' le luci. Vedete che ci sono dei punti chiave dove sono presenti luci e questa volta li tiriamo fuori bene usiamo sempre anche il 581 che è un carnicino chiaro, molto freddo, una luce rosata che meraviglia che è il pastello di fare risaltare bene <coughs> un po' il tutto la luce che c'è qui è interessantissima Allora Anna Giulia, eh, quindi anche lavorando su una parte del dipinto e avendo una visione di insieme si riesce a capire come modificare parti anche distanti che sembrano finite? Eh sì, avere la visione di insieme è sempre molto importante, quindi ogni tanto secondo me è buona norma allontanarsi un po' dal dipinto per vedere che cosa si sta combinando in, in un'ottica più generale perché capita che a volte ci fissiamo su un punto e tra l'altro ci sta perché vogliamo curarlo bene, vogliamo eh, arricchire il lavoro, che è poi quello che ho fatto e sto facendo anch'io. Però appunto avere sempre una visione di insieme secondo me aiuta molto eh, perché non dimentichiamo che quella che è la cosiddetta armonia di insieme, quindi eh, il fatto che il dipinto abbia poi una sua unità a mio avviso una delle cose più importanti, quindi credo che sia giusto sempre tenerla in considerazione. Vediamo se i colori giusti si fanno trovare da me.
luce sempre David Art, un artista italiano di TikTok? No, non lo conosco. Con che tecnica dipinge? a Parigi. Qui sono nella parte di ombra e secondo me questo Conte a Paris qui è adeguato perché facendo una velatura, come vedete, non perdo il fatto che qui siamo in ombra. Però oltre ad arricchire un minimo creiamo anche eh, appunto un colore un po' più vivace e gli diamo un minimo di luminosità anche da questa parte. Carnicino chiaro nella carbotello. Le cose che sto facendo adesso sono minuscole, cioè nel senso sono veramente piccole cose che però sono quelle classiche piccole cose che poi vanno a creare una differenza sostanziale anche su come percepiamo il tutto. Eh? Quindi... Spero che comunque da casa si vedano. Mi rendo conto che oggi forse la musica non è tanto in linea con, eh, con il lavoro, ma tant'è. se potessi allargare un po' il naso mentre gli do un po' di luce Conte a Paris ha una punta un po' ingombrante, cioè un po' perché io non l'ho temperata, eh, io tempero veramente poco, però mi ha permesso di fare questa piccola modifica, che spero anche eh, da casa come al solito vediate. mentre i scuri gli scuri restringono sì, tecnicamente è così questo è un rosso 080 della Carandash un rosso, anche questo devo dire adorabile
Fabio, mi potresti consigliare un soggetto da disegnare? Beh, allora, visto che siamo in tema con Bouguereau, eh, con questo artista francese così, lo consiglio perché è veramente molto completo e poi perché è divertentissimo il fatto che ci sono delle palette molto ricche, come avrete visto, quindi tanti colori da usare e il vostro occhio può veramente guadagnare tanto a livello di attenzione alla scelta dei colori, quindi credo sia un ottimo esercizio. Eh, ti posso anche consigliare di fare qualche natura morta, che sono sempre molto interessanti e anche tanto didattiche perché hai a che fare con, con forme, quindi con proporzioni, però senza la, se vogliamo un po' dirla così, senza la complessità del, del ritratto. Ok, anche qua carnicino chiaro della Carandage, quindi 581. Questa musica mi sta... Come ripeto, diciamo che non è proprio appropriata, però ecco, cerchiamo qualcosa di un po' più rilassante. Allora, Michela dice, userai il carnicino anche per dare luce nei capelli? Eh, per dare luce nei capelli forse questo carnicino sarebbe un po' troppo potente, quindi cercherò qualcosa di, di diverso. Spero che da casa riusciate davvero a vedere, come dicevo prima, queste differenze date dal lavoro attuale. Un mese fa ho visto il video in cui raccontavi la tua vita, era molto interessante anche la vita da cantante. <ride> Ti ringrazio, Lorenzo. Eh sì, è stata una parentesi, diciamo, divertente. E... Sì, suonare a volte manca un po', ma eh... adesso ci sono altre cose da fare. Salto anche questo sopracciglio.
amico carnicino qua, guardate, vedete ho fatto solo un tocchetto lì, spero che vediate la differenza di luce, perché vorrei anche approfittarne per ricordarvi che i Carandash Pastel Pencil sono comunque più potenti, si avvicinano già un po' di più alla resa del pastello rispetto a, ai Carbotello, eh? una cosa che ricordo sempre, secondo me è importante, anche proprio per le scelte pittoriche che andrete a fare. Ok, qui ci vogliono dei colori più chiari. Mi chiedono se ho un figlio, no, non ce l'ho, e se non soffio mai, no, non sto soffiando perché non ci sono eccessi di polvere. Io quando passo pastel pencil sono molto 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 delicato e quindi se lo sono e non c'è eccesso di materiale non mi serve neanche soffiare. Mm? questo 585 della Carandash e alla fine ma io lo utilizzo lo stesso perché mi piace che ci sia che sia presente in questi punti un po'
piace far risaltare questo rossiccio che c'è sulle sue guance. Velature su velature su velature, un lungo lavoro ma è una delle parti più, francamente è una delle parti che a me divertono di più anche perché sto veramente facendo davvero dei perfezionamenti e so che il grosso è stato fatto, quindi mi rilasso e mi godo soltanto il divertimento di andare a migliorare e a mettere luci dove vanno messe. Come capisci quando hai terminato il lavoro, quando tutte le sfumature sono state messe? <coughs> diciamo che dopo un po' eh, si decide di fermarsi. Perché altrimenti si è sempre in pericolo di non finire mai più. Quindi arriva un momento in cui vedo che quello che dovevo dire l'ho detto nel suo insieme il lavoro funziona e quindi ci siamo
Sì, diciamo l'istinto, diciamo anche che c'è un momento in cui guardo e mi sento soddisfatto e allora basta. Allora, un po' di rosso di nuovo qua sotto. Verde oliva. Guardate questa tonalità di giallo della carbotello, che effetto che fa. Ce lo sto scoprendo anch'io, eh usarlo qualche minuto fa Mi piace molto guardate come possiamo un po illuminare anche la parte di ombra e dare quindi delle riflessature anche di qua Tra l'altro, essendo piuttosto caldo, si va a miscelare bene con tutte le mie tonalità di verde.
Ok. Ma io direi che ci siamo. Carandas bianco sul punto luce. Le reference metto da parte le tue fotografie, ma le reference metto da parte le tue fotografie e le altre dove le prendi. E a cosa ti riferisci esattamente Lorenzo? Forse non ho capito bene. Questa l'hai presa da Pinterest, questa l'ho cercata su internet e l'ho cercata ad alta risoluzione, quindi ho proprio inserito nella ricerca alta qualità. Che tra l'altro è una cosa che vi consiglio di fare, eh? quando e se cercate delle reference su internet perché vi va di dipingere qualcosa, cercatele sempre in alta qualità, quindi basta cliccare HD su Google. Allora, un po' di luce anche sui capelli con un 0,42 della Carandash. Ovviamente su alcune ciocche solo. Secondo me sulle ciocche dei capelli è anche bello lasciarsi un po' andare, anche perché non importa che ci sia l'ansia la... come sul... che si potrebbe avere sul viso, perché ovviamente deve, 
deve assomigliare. Ok, ragazzi, dichiaro il lavoro concluso. Per rispondere a qualcuno di voi che mi chiedeva prima, ovvio potrei ancora stare qua a fare i ritocchi per delle mezz'ore, letteralmente. Però penso che la maggior parte eh, delle cose che andavano fatte, soprattutto attraverso le dirette, era la mia intenzione farvi vedere come cominciare da zero, quindi proprio disegno mano libera, vi ricordo, abbiamo fatto. Eh, abbiamo iniziato a impostare con solo qualche carbotello l'impressione del suo viso abbiamo iniziato a stendere alcuni colori mi dicono che si è persa la connessione ok ho usato un, uh, un carandash 042 per la luce dei capelli che è un rosino un po' caldo e finisco di stendere un po' il, il gessetto nero che avevo messo e poi nei prossimi giorni seguitemi sui social soprattutto su Instagram perché sulle storie ehm, annuncerò insomma una piccola asta nella quale eh, metterò in vendita questo lavoro quindi se qualcuno vuole a piacere di, di averlo anche per vedere da vicino come è stato lavorato eccetera si candidi, faccia le offerte, metterò un, un prezzo d'asta, una base d'asta di partenza e sarà possibile acquistarlo, lo spedirò ovviamente, quindi vi dirò tutti i dettagli e voilà. Ok? Dipinto di Bugherò portato a termine inizieremo sicuramente un nuovo lavoro eh, sempre sul mio canale youtube live eh, sempre con eh, il fantastico mondo della pittura a pastello quindi con pastel pencil magari qualche volta utilizzando anche qualche gessetto in più così pian piano vi introduco e vi trasporto sempre di più all'interno di questo mondo ricordatevi che sono anche su patreon dove tengo degli altri corsi praticamente in questo momento stiamo facendo il corso di ritratto a pastello del mio stregone i quali però i quali corsi sono accessibili solo abbonandosi al mio Patreon per 5 euro al mese. Vi saluto tutti, grazie per aver partecipato e mi raccomando, attenzione all'asta che dichiarerò sui miei social. Ciao ciao!